Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada kanalımızdaki beyaz eşyalar oynatma listesini izlerseniz, incelerseniz sevinirim. Orada çok faydalı şeylerden bahsettik. Bizim gibi kanallarda destek olursanız çok mutlu oluruz. Abone sayımız 7000 bile olamadı henüz. İnşallah olur da bu video izlendiğinde Aa, bu adamın zamanında abone sayısı 7000'miş deriz. Böylece o günleri anmış oluruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar bulaşık makinesinde bulaşıklar nasıl dizilir ve kullanımı nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Bulaşık makinesinde koku, filtre, yağ, kir, tortu dolduğu için olur. Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce yemek artıkları su ile ya da peçete ile silerek arındırılmalıdır. Yani böyle leş gibi üzerinde yemek artıkları var makineye atmıyoruz. Çatal kaşık üst üste gelmemeli ve yapışmamalı. Üst sepete koyacağımız bardak ve kaseler ters yönde yerleştirilmeli. Böylece alttan gelen su ile temizlenir ve üzerlerine su birikmez. Şimdi sepeti açtığımız arkadaşlar görüyorsunuz burada raflar var. Burada ve burada. Bundan da özel bir yapısı var. Yani neden böyle yapıldığını bilin. Şimdi mesela bu şekilde koyacaksınız. Bakın bunu koydunuz ya. Bu da bunu tutuyor. Yani şu şekilde koyduğunuzda bunu tutuyor arkadaşlar. Bunun mantığı bu. Şuradaki olukların mantığı bu. Bunlar da dizerken böyle bardaklar yukarı ilgili yerlerine dizebilirsiniz. Ya da burada demirler var bakın. Buraya da koyabilirsiniz. Tabi bu kadeh olduğu için altı da uzun. Bunun yeri burası arkadaşlar. Bunu bu şekilde koyduk. Çatal ve bıçakla ise arkadaşlar sepetimiz var. Buraya bıçağı bu şekilde koymuyorsunuz. Bu yanlış. Hem pervaneye değme ihtimali var hem de alırken elinizi yaralayabilirsiniz. Bunun koyu şekli bu. Zaten bu şekilde daha iyi temizlenir. Çatalı nasıl koyuyoruz? Böyle koymuyoruz çatalı. Bu da yanlış. Çünkü bu alttaki deliklerden aşağıya inebilir. Bunun koyu şekli de bu şekilde arkadaşlar sepete. Bunu da hallettiniz. Gelelim tenceremize. Tencerelerin kapakları arkadaşlar bu şekilde dizilir. Tabaklar da bu şekilde konur. Yani tabağı alıp böyle üzerine sepetin üzerine sermiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Koyu şekli bu. Tabakları böyle tık tık tık tık tık tık tık sıralayacaksınız. Tencereyi ise yine bu şekilde koymak yanlış. Bu yanlış. Bunu çevireceksiniz. Bu şekilde koyacaksınız. Mantık ne? Mantık su alttan gelecek tencereyi yıkayacak ve pisi akacak aşağıya. Diğer türlü koyduğunuzda leke, kir, pas, yağ, kireç içinde kalır. Mesela bunları yerleştirdiğinizde pervaneye çarpmaması lazım. Burada pervanemiz var. Buraya çarpmaması lazım. Eğer çarpma değme varsa buradan asansörü yukarı kaldıracaksınız. Bunun nasıl çalıştığını da yine kanalımda anlattım. Şu şekilde yerden tasarruf edebilirsiniz. Ya da olmuyorsa az koyacaksınız. Yani buraya temas etmemesi lazım. Ederse pervaneye zarar verir. Bulaşıklarınızda zarar görür. Makineyi aşırı ve üst üste doldurmak kirli bulaşıkların yıkanmamasına sebep olur. Üst rafa alt rafa göre daha az su geldiği için fincan bardak. Ve kaseler üst rafa konur. Tabaklar dizerken birbirine yapıştırmamamız lazım. Yani böyle çok sık olmayacak. Aralarında mesafe olacak. Sağlık açısından plastik malzemeler ve tahta kaşıklar makinede yıkanmaya uygun olmayabilir. Bazı plastiklerin üzerinde yıkanabilir yazar. Bunlara dikkat edin. Bazı ürünler ise makinede hiçbir zaman yıkanmaz. Özel uçlu bıçaklar, rengi sıcaklıkta bozulabilecek tabak ve bardaklar Kristal bardaklar bunlara örnek verilebilir. Makine boşaltılırken önce alt kat boşaltılır. Bunu boşaltırken önce burayı boşaltıyorsunuz. Üst kata sonra geçiyorsunuz. Mantık ne? Siz eğer üst katı boşaltmaya çalışırsanız bunun içindeki pis su veya işte temizde olabilir fark etmez. Buraya akacak ve leke bırakacak alt kattaki bulaşıklarınızda. Dolayısıyla önce en altı boşaltıyorsunuz. Burayı aldıktan sonra burayı boşaltıyorsunuz. Bu şekilde bir sıralamaya uyarsanız daha iyi olur. Tencereleri de birbirine iç içe geçmeyecek şekilde diziyoruz arkadaşlar. Bardaklar üst rafa yan bölümlere, kaseler, çay bardakları ortaya dizilir. Çatal, kaşık ve bıçaklar sepette birbirlerine değmeyecek şekilde sapları alt kısma gelecek şekilde yerleştirilir. Uzun bıçaklar, kepçeler, özel yer varsa oraya yoksa uzunlamasına üste bıçak uçları alta bakacak şekilde yerleştirilir. Mesela özel yer dediği ne? Bu. Mesela bizim özel yerimiz var. Sizde de olabilir. Bu tarz yerlere yerleştirmeye dikkat ediyorsunuz. Bunların hepsini yaptınız, dizdiniz. Bulaşıklar sepetin içerisinde sağlam durmalı. Sağa sola devrilme, yıkılma gibi şeylerin olmaması lazım. Suyun basıncıyla eğer yıkılma, devrilme olursa siz buradan hesaplamışsınız. Pervaneye değmiyor ama bir devrilme oldu. Bu sefer pervaneye temas olabilir. O yüzden böyle sağlam raflara uygun şekilde dizmeye çalışın. Yıkama işleminde ise arkadaşlar az kirli bulaşıklar 50-60 derecede 
Kirli bulaşıklar ise 65-70 derecede yıkanır. Şimdi tuz olayı vardı bulaşık makinelerinde. Biz bunu anlattık tuz olayını neden kullanıldığını. Bazı kullanıcılar üçü bir arada tabletler kullanıyor ve bize soruyorlar bunlar nasıl uygun mu? Tabii ki uygun arkadaşlar. Yani bulunduğunuz yerin suyu çok fazla sert değilse suyu güzel olan bir yerde yaşıyorsanız Tabii ki kullanabilirsiniz ama bu tabletlerin standart üretim olduğunu unutmayın. Mesela bir yerdesiniz neresi diyelim Van diyelim mesela örnek veriyorum. Yozgat diyelim, Afyon diyelim, su sert diyelim ve kireçli. E siz şimdi burada üçü bir arada kullanırsanız sıkıntı yaşarsınız. Burada tuz kullanmak gerekebilir. Tuz yeri de burada. Bunu zaten videolarımızda anlattık tuzun ne işe yaradığını. Tuz aslında makinemizdeki suya karışmıyor. Reçineye sodyum sağlıyor arkadaşlar. Bunları anlattığımız için tekrar o konulara değinmeyeceğim. Dolayısıyla üçü bir arada tabletleri evet kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde kapatalım. Doğru programda çalıştıktan sonra Bulaşıklarınızda güzel yıkanır, kir, leke, pas, tortu, işte yağmur damlası şeklinde sıkıntılarla karşılaşmazsınız. Sepeti mesela şöyle göstereyim ben size. Bunları hepimiz biliyoruz ama dikkat etmiyoruz. Pek dikkat edilmiyor. Gözden kaçıyor. Ben eminim şunların büküldüğünü bilmeyen insanlar vardır. Bakın. Yani bunu sabit olarak bilen insanlar vardır. Bazı makinelerde de sabit gerçekten. Mesela bükülebilir mi değil mi bunu anlamanın yolu. Şuradaki şeylerden belli zaten. Buraya yuva yapmışlar. Bu buradan çıkacak demektir. Yani sonuç olarak aslında şunu demek istiyorum. Makinenin raflarını iyi bilirsiniz. Neden yapıldığını, ne için konulduğunu bu tarz demirlerin iyi bilirsiniz. Çok güzel bulaşıkları yerleştirebilirsiniz. Mesela bu kısım sabit buradaki demirler. Bunların hepsinin bir sebebi var. İşte mesela bakın bu hareketli sepeti istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Üst rafa geçiyoruz. Burada da değişik değişik atraksiyonlar mevcut. Bakın burayı düz yapmışlar. Demek ki buraya kaşık, uzun kaşıkları, kevgirleri falan koymak için yapmışlar. Sonra geçiyoruz. Burada yine demirler var. Kısa. Bakın kısa demirler. Burada uzun demirler var. Burası düz sabit. Yani buraya da böyle sağa sola sallanmasın diye bardakları dizebiliriz. Fincanları dizebiliriz. Mantık ne? Bulaşık makinesinin içerisinde mümkün olduğunca sabit kalmasını sağlamak. Yani üretici bunu düşünerek bunları koymuş. Sonra geliyoruz buraya. Burada garip garip şeyler var. Lan bunlar ne acaba ne işe yarıyor diye sorgulamak lazım. Bakın eğiliyor, bükülüyor. Yani şuraya da bir şeyler koyabilirsiniz. Bu delikleri işte gösterdik. Uzun kadehleri koyabilirsiniz. Bunlar ayarlı bakın. Mesela burada bordo tuşlar yapmışlar. İki tarafta da var. Bunun sebebi dikkat çekmek. Ne? İşte bakın asansör ayarı. Çok basit. Bunlara özen gösterirsek güzel bir yıkama yaparız. Tabii ki işte bu pervanenin bakımı, bulaşık makinesinin bakımı bunları da anlattık kanalımızda. Onları da uygularsanız makineden randıman alırsınız arkadaşlar. Videoma burada son verirken kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı Mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.